Good evening, guys. Hello, Julio. Hi, Eduardo. Janari. Hello. Good Steven. evening. Hello, Ramiro. Hi, Good David. Evening. Hi, how are you? Fine, I'm ready. Fine. And you? Okay, pretty good. I'm, I'm good. Yes. Ready for the class? That's Thank nice. you. Okay, very nice. Eduardo, hello, Eduardo. Okay, Julio. Hi, Julio. Hi. ¿Qué tal? ¿Han practicado? Más o menos. So, so. Okay, very good. <laughs> the alphabet, okay. Josette is here, okay. Hi, Josetti. Cesar, okay. Hi, Cesar. How are you, Cesar? Okay, very nice, guys. We are about to start, okay, our second lesson for today's class, right? That's it. It's eight o'clock, so I think we are in the right time, okay? Karina is joining us, okay? Hi, Karina. Okay, Ramiro, hello. Hello. Okay, Cesar. Good evening. Hi, good evening. Cesar is here too. Okay, Vicky. Nice. Hello, Vicky. Very nice to have you here in my class, guys. Okay, nice, okay, to, to see you once again, okay? Well, we're going to start today's class, okay, and let's see. Vamos a ver, Ramiro, si se recuerda que vimos el, eh, anoche en la clase. Let's see. The alphabet. The alphabet, very good. ¿Qué más, Eduardo? What else did we study yesterday, Eduardo, for the class? Escucha, Eduardo, can you listen to me? You have to activate your microphone. Lo tiene ahí. Okay. Vicky, do you remember what we studied yesterday? Ahora sí. Active, active el micrófono, Vicky. Okay. Hi, Eduardo. Okay. Lo tiene, Eduardo. Okay. Hi, Eduardo. Hi. Okay, ¿qué estudiamos, Eduardo? Okay, dijo Ramiro de alphabet, okay, which is true. Eh, ¿Qué más, Eduardo? Okay, what else did we study yesterday? Mm, ¿Cómo presentarnos? Okay, uh -huh. nombre, apellido. Uh -huh. Names, last names, okay, very good. ¿Y qué más, Vicky? Hello, Vicky. Hello, okay. ¿Qué Esper. Más? Spelling. spelling. Excellent. Okay. Spelling names. Very, very good. Y dijimos ayer, pues, nice to meet you. Y se dice nice to meet you too. Pero ahora que ya, pues, ya nos conocimos ayer, pues, ahora decimos nice to see you. To see you. Okay. Nice to see you. And you said the same. Nice to see you too. Okay. Excellent. That's it. Great. Um, today's class is different, okay, we, what, yesterday I sent a video, okay, to your WhatsApp group containing the alphabet pronunciation and also um, something related to spelling, okay. Today we are going to study, eh, vamos a estudiar ahora, we're going to study numbers, okay, numeros, okay, numbers and possessive adjectives, okay, los adjetivos posesivos, right. We're going to practice some um, conversations as well, okay? Hace unos segundos por atrás eh, les envié unas, unas conversaciones, right? Conversations that you have to practice, right? This is what we have in one hour, okay? So I'm, I'm very happy to have you, okay, uh, in my class tonight, okay? I'm going to start, okay, presenting this part, okay? okay. We are going to start, okay, with this, this part. Okay, this is the section one. We continue with the section one, but now we have numbers, okay? Obviously, I know that for you, maybe the numbers, del uno al, vamos a ver del cero al, 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 al nueve hoy, okay? So, eh, it's easy for you, okay? I, I know this is very, very nice, but I want to check your pronunciation, okay? We are going to practice um, email addresses as well, okay? Vamos a practicar también correos electrónicos, okay? Como decir el correo electrónico en inglés, okay? That's it. So, we're going to start here. I want you to um, turn on your speakers, okay? Because one, two, I'm, I'm going three, to, four, five, I'm going to six, uh, seven, eight, play the audio, okay? I'm going to play the audio so you can listen to the, um, the pronunciation, okay? The pronunciation for the, um, the stuff here, 
So, we have here, uh, let me check here. Alguien está rayando. Okay, that's it. Uh, we're going to check, okay, something here. Listen to the, 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 the conversation. Well, this is the, the pronunciation for the numbers, okay? Because we are going to practice telephone numbers, okay? ID numbers and email addresses. Let's see. I'm going to start with this one. Page 6, Exercise 11, Personal Information, Part A, Listen and Practice. Zero, O, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, Ten. Okay, that's it. This is the, the pronunciation for the numbers. So you may have, well, you may, you may say, a hey, teacher, hay dos formas de decir cero. Sí, okay. We have zero. Ayer aprendimos que la Z es Z. Okay, so the pronunciation for this is, no es zero. Okay, this is zero. O, si no, pues dicen O. Okay, zero. One, two, three. Aquí quiero que usen esa Z española, ok, pero quiero que la, la digan ahora en inglés. No es three, tampoco es three. No, es three. Ok, como una Z. Three. Three, four, five, six, seven, eight, nine. And 10. Okay, but for today we're going to finish in, in, in 9. Okay, so si no quiere decir 0, you can say O. Okay, so you say O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, and 10. That's it. So these are the numbers that we have here. Okay, and also we have this part, okay, that we are going to practice, okay, in a minute, okay. This is the email address, okay. Uh, for example, here, um, I'm going to share with you my screen, okay. And we are going to start with the question, which is very easy, okay. And this is the question, what's your telephone number, okay. What's your telephone number? What's your telephone number? So the answer, guys, is this, okay? And then, aquí es donde usted me lo va a decir. En español decimos 70, 40, 20, okay? Okay, en, en bloques de dos. En inglés, el número telefónico es fácil ahorita, es número por número, okay? That's it. So, for example, What's your telephone number? Y digamos que el número es este. Okay. That's it. Okay, this is the number. En español sería, ¿cómo sería? Eh, eh, let's see. Vicky, ¿cómo sería el número en español? This one. Um, 76-45-34-22. Okay, very good. This is like in El Salvador we say 76-45-34-22. But in English today, we are going to learn to do it uh, using single numbers. Vamos a usar números pero individuales, okay? So you say like this, okay? So what's your telephone number? And then you start. It's 7, okay, 6, Esta clase es super fácil, okay? Four, that's it. Five, eh, then you have three. What is the other? Four, y aquí quiero que me le ponga atención, okay? That's it. ¿Y qué puse aquí? Double. ¿Qué palabra usé? Double. Repeat, double. Double. Okay. double. 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 Uh -huh. Very double. good. This is double two. Para no decir tú, tú. Ok, imagínense, fue el de la pizza, 22, 22, 22. Tú, 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 tú. Ok, so it's, it's a little bit strange. So you have to say 764534 double two. Ok, that's it. 
más de alguno, usted tiene su número telefónico y quizás puede ser 7788-5901. Okay, for example, like this. So, what's your telephone number? Vamos a ver, Julio. What's, uh, repeat the, 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 in this case, please use this telephone number and tell me the telephone number in English, Julio, please. It's mm -hmm. seven, double seven. Excellent, double seven, aha, uh -huh. continue. Double, double eight. Double eight, aha, uh -huh. very good, continue. Five, mm -hmm. nine, 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 oh, mm -hmm. that's O one. Okay, excellent. Very good. Excellent. Double seven, double eight, five nine, o one. Okay, very, very good. That's it. This is when you want to say the telephone number. Okay. What about teacher for email addresses? Okay, for the email guys, you have to know the vocabulary. Okay, vamos a aprender el vocabulario. So this one. In Espanol decimos arroba, okay? But in English, guys, this uh, word is at. Si se dice arroba en inglés, at, okay? This is the vocabulary that you have to memorize today, okay? ¿Qué otro tenemos? Well, aquí me va a salir bien pequeñito, pero ahí está, okay? So this is that, okay? This is that. Repeat. That. 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 Ajá, no va a ser dot. That. Ok, that. That. Ok, that. Ese sería el punto com, that com. Ok, in this case. Ok. Eh, tenemos también este, que es el guión bajo. Ok, that's it. Usted lo va a decir, ok, underscore. Ok, that's it. This is in English. Underscore. Under. No, ok. Under. Under, underscore, that's it. So we have arroba at punto dot guión eh, bajo underscore, ok, y el guión medio que sería este, sería, ok, we have, eh, in this case vamos a poner este, dash, ok, that's it. These are the, the components, okay, for the email address, right? Creo que todos tienen un correo electrónico, so ahora vamos a aprender el correo electrónico, okay? That's it. Mine is very easy, okay? So what is the question for you, okay? What's your email address? Okay. Esa es la pregunta, mil. What's your email address? What's your email address and what is the answer? The answer is this one. Esa es la respuesta. It's, y usted empieza, okay? For example, for example, what's your email address? Okay, and then Cesar, Cesar Coto. Are you there, Cesar? Sí, sí. Okay, very good. Cesar, what's your email address? It's Cesar Coto. Mm -hmm. Guam. Mm -hmm. Four. One four at Gmail. Gmail, uh huh. Mm, dot. Dot. Mm -hmm. Dot com. Okay, that's it. Punto com. Okay, dot com. Okay. In this case, dot for com. example, okay, very good, Cesar. For example, in this, in my case, eh. Este sería el mío, ok, that's it, este, so usted me preguntaría, teacher, what is your email address? Oh, my email address is, o oh, la forma corta, what's your email address? It's C-I-R-G-2-5 at hotmail.com, ok, that's it, so, and you can write it, ok, so, Dot com. You have it. Dot com. Exactly. Okay. So we have at dot underscore and dash. Okay. That's it. Okay. So the questions. Look at the question. What's your telephone number? Y aquí aprendimos que se dice cuando es dos dos tres tres cinco cinco double. Okay. Double two. Double seven, double three, double O, etc. Okay. Y para la, el correo electrónico, then you say, 
what's your email address? Okay, what's your email address? Questions so far? Preguntas hasta ahorita? Preguntas, questions? No. No, that's okay? Ok, va. Ahorita quiero que escriba su correo electrónico en su cuaderno o en la página que tiene ahí. Escríbalo, porque yo se lo voy a preguntar y así solo lo va leyendo, right? But in English, right? In English. Your email address and your telephone number. Ayer les hacía un paréntesis y les decía que si quieren compartir su número telefónico, pues aquí en vivo lo haga. Y si no, pues me diga un teléfono inventado. Ok, that's it. Pero la idea es que quiero que practiquemos los telephone numbers as well. Okay. Remember, this is the vocabulary. Okay. App that underscore and dash. Then we have the numbers. Que el cero podemos decir zero o también podemos decir o. Okay. That's it. I'm going to close this. Right. I'm going to start sharing. And there we go. Okay. Ready? That's it. Let's see the first one. Okay, I'm going to say Jennifer Soriano. Hi, Jennifer. Jennifer, hello. Hi, teacher. Mm -hmm. Hi, teacher. Okay, hello, Jennifer. Excuse me, what's your email address? Hi, my email address is um, jsoriano at... Ok, 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 excuse me. Ahora, como ya saben, J, ya no va a ser J, right? Va a decir J. Okay. Ajá, J Soriano. Uh -huh. J Soriano at grupox.com. Ok, very good. And, and excuse me, what about your telephone number? What's your telephone mm -hmm. number? My telephone number is... Um, Permítame, lo voy a pasar primero porque ya no me acuerdo muy bien. Ok, Sorry. ok, ok. That's it. Copy it. Copy it because I'm going to ask you. Sí. Okay. Uh, my uh, telephone number is uh, 73 uh, 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 7386 uh -huh. 7318 Ok, but in English. Sí, correcto. Ya lo había repetido, uh -huh. por eso le dije dos veces. Ok. Uh, 73 grand, Eight eight six uh -huh. two three. Okay, that's it. Por ahí escuché un eight eight. El, um, eran eh, la parte que es en la no escuché cómo se deletreaba la parte del ocho. Doble. El doble ocho. Double. Sí. Double eight. Double. Double, double eight. eight. Okay, siempre double antes del la, el número. Del número que está duplicable. Okay, that's it. Okay, okay very good. Acuérdense que los que tienen número tres sí, digan sí, three, sí. three. Mire sí. la lengua. Three, three, sí, three, three, three. Okay, sí, that's sí. it. Porque si me dicen seven three, están diciendo siete árbol. Okay, so be okay. careful with that. Very good, very good, Jennifer. Luis de León. Okay, I'm going to ask Luis. Okay, hi, Luis. Hi, teacher. Okay, Luisito. Uh, what is your telephone number, Luis? It's uh, 713 mm -hmm. Okay, and what about your email address? It's Luis uh, that the lion mm -hmm. uh, at gmail.com. Oh, okay, very good. Thank you. That's it. Very good. You said this, you're welcome. Remember, you're welcome. thank you. You're welcome. Okay, very good. Very good. Uh, uh, let, I'm going to ask, uh, let me see. Marilu, Marilu Deras. Hey, Marilu. Okay, Marilu. What's your telephone number? Active el, el micrófono, Marilu, please. Okay. What's your telephone number, Marilu? No, no puedo, no puedo pronunciar los números en inglés. Vamos, ok, repeat. No, no estaba al principio de la clase. Tenía mala señal, casi no escuchaba. Ah, ok, son los números singulares. Acuérdese que son números, no vaya a pensar 70 y cómo se dice 70, no. Es 7, 0, 1 por 1. 7, 3, 4, ok. Y vamos con el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y llegamos al 9 porque pues está el 0, ¿ok? That's it. So, Marilu, hagamos el intento. What's your telephone number? Escríbalo y dígamelo, número por número. 
Sí. Uh -huh. Six. Uh -huh. Zero. Uh -huh. One. One. Very good. Four. Uh -huh. Two. Yes. Six. Uh -huh. One. One. Seven. Seven. Okay, very good. That's it. Así se dice el número telefónico. Eh, el, eh, número por número, okay? Six. That's como en español que decimos 60. Okay, no, eso va a ser después. Okay, that's it. Very good. What about, eh, let me see, uh, Kevin Hernandez. Hello, Kevin. Uh, Are you there, Kevin? Hi, Kevin. Hello, hello, Kevin. Can you listen to me? Well, I think Kevin has problems in his microphone. Okay, let's see. Julio. Okay, Julio Barrera. Let's see, Julio. What is your email address, Julio? My email address mm -hmm. is jbarrera.com. Okay. Email.com. Excellent. Very good. What about your telephone number? My telephone number is 7204560. Oh, one. Excellent. Okay. Very, very, very good. Okay. That's it. So, this is the practice we have for numbers. Okay. As I, as I said before, right? Es los números, okay, del cero al uno. Okay, that's it. And then we have here the eh, las partes del correo. Okay, aquí está at, aquí está that. Okay, that's it. Okay, so let's hear and let's let's listen to this one. Page six, exercise eleven, part B. Pair work. Practice these phone numbers and email addresses. Then listen and check your answers. Allison Parker, 402-555-2301, work phone, 646-486-1004, cell phone, A Parker one at cup dot org. Email address Kenji Mori two one two nine two four one seven six four home phone six four three five 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 two two eight five cell phone Kenji Mori O nine at Cambridge dot O R G email address. Okay, that's it. That's the email address and the telephone numbers. Okay. Aquí si se fija lleva tres cinco, pues aquí decimos five five five. Aquí lleva dos ceros, puede decir double O y si no, pues dice O O. Okay. También por acá aparece veintidós ochenta y cinco. 2285 or 2285, okay? Eso es como usted lo quiera decir, okay? Ahorita acabamos de practicar el double, okay? Your telephone number and your email address, okay? Questions so far? Preguntas hasta ahorita? No. Comentarios, okay? Comments? No. Este vocabulario, no. acuérdese, y tengo lo apuntado en su cuaderno, at that okay, underscore in that okay. very good so yesterday uh, guys we were practicing a little bit about okay um we were practicing about you know uh, greetings okay hi hello okay ahora vamos a ingresar una nueva pregunta es el famoso how are you okay that's it this is how are you todo mundo creo que Estamos acostumbrados a decir solo, how are you? How are you? Ok. Y la famosa respuesta, fine. I'm fine, thank you. And you? Todo como un robot, ¿verdad? 
está triste, pero usted dice, I'm fine. Ok, está enojado, pero dice, I'm fine. Ok, so, a veces creo que solo esa respuesta nos enseñan. So, eh, para no decir, how are you, all the time, you can use these three options we have here. Les presento solo estas tres ahorita, ok. El más común, how are you. The number two, how is it going? How is it going? How is it going? How is it going? How is it going, Luis? How is it going, Sandra? How is it going, eh, Ever? Okay. How is it going, Eduardo? How is it going? Esta es otra forma de decir, hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Okay. That's it. The number three is, how are you doing? How are you doing? How are you doing? How are you doing? Okay. How are you? How is it going? And how are you doing? Those are three options you have to ask for how are you. ¿Qué respuestas doy acá? La común, fine, thank you. O fine, thanks. A veces, pues, solo está, you know, tan bien ni tan mal. But I'm okay, right? This is other option. Mañana que les pregunte, hey, how are you? I'm okay. Mm, not bad. Cuarentenado y todo, pero no estoy mal. Gracias a Dios hay comida. Not bad, okay. Pretty good. This is muy bien. Estoy muy bien. Pretty good, okay. This is... Other way to answer these questions, right? Pretty good. O si no, pues usted dice, hey, great. Hey, okay, for example, Rudy's, right? How is it going, Rudy's? Oh, not bad, teacher. That's it. Hey, how are you doing, Eduardo? Pretty good. And you? Okay, so you ask this Pretty question good. and the possible answers that we have, okay? Para no decir toda la vida, El famoso, how are you? Okay, that's it. I have different conversations here. I'm going to ask, for example, Rudy's, please. Rudy's, ready? Conversation number one with, um, let's see, Janari. Por aquí tengo Janari, okay? Rudy's and Janari, please. Let's participate in the conversation number one. Janari, usted comienza. You start. Hi, Matthew. How is it going? Um, this one. Great, thanks. Great, thanks. What about you? Uh huh. Very good. What about you? Okay, very good. That's it. Excellent. Nice. Continue. Mauricio Medina, please, number two. Mauricio and Josue Carrillo. Uh, okay. Okay. Comienzo yo. Yes, uh -huh. no problem. Good morning, Mr. Garcia. How are you? Hi. Great, thanks. How okay. are here, here. What about you? Here. Oh, Let's excuse me. Request. Okay, go ahead. Uh, I'm fine, Alex. Thank you. Okay, very good. Aquí le quito el, bueno, aquí le agregan, I'm just fine. I'm just fine. I'm just fine. I'm just fine, teacher. Or I'm fine. Or I'm okay. That's it. Okay. Very good. Number three, Karina and Julio Barrera. Okay. Karina, you are the girl. En Julio, usted pregunta. Okay, Julio. Okay. Comienzo yo. Hola. Eh, Julio. Julio. ¿Me escucha? Yo. Sí, le escucho. Julio okay. comienza. Okay. Hi, Karina. How it's going? Here, here, here. Ah, here. Yeah, number three, number three, Julio. Good afternoon, Karina. How are you? Pretty good. Thank you. How you are you doing? Okay, vamos a ver aquí la pronunciación. Pretty. Pretty. Pretty good. Pretty good. Thanks. Thanks. Si se fija, aquí no dice thank you, ¿ok? Es otra forma de decir gracias. Thank okay. you o thanks, ¿ok? Y thanks. la otra es how are you doing? How are you do doing? Ah, very good. How are you doing? Ok. Vamos otra how vez, are... Julio, please. 
para que practique aquí nuestra compañera. Ok, Julio. Good afternoon, Karina. How are you? Mm, pretty good thing. Mm -hmm. How no, are you doing? How are you doing? How are you doing? Ajá. Que practicamos How ayer, ¿verdad? You? Sí, el que practicamos ayer. How are you doing? Ok, doing. that's it, doing, ok, very doing. good. Ajá, that's it, doing. Ok, good. Morena Aguilar, hello, Morena. Ok, Morena, number four, and Josetti, please. Ok, eh, Morena and Josetti. Number four, conversation number four. Ok. Good evening, Mr. Morgan. Uh -huh. Morena, quítele el, eh, active el micrófono. Ok, Morena, very good. Hey, can you repeat, please? Yo sé. Good evening, Mrs. Morgan. Uh -huh. Hello, Miss Chen, how are you? Uh -huh. I'm okay, I'm okay, thank you. Ok, very good, very good. Good evening, Mrs. Morgan. Hello, Miss Chen, how are you? I'm okay, right? Es como que digan, I'm I'm fine. Okay. That's it. Okay. <coughs> Very good. I'm sorry. So, these are greetings. Okay. Este es para decir hola. Okay. Right now, guys, you are going to practice. Y vamos a practicar un poquito the conversations. Yo les puse en su eh, grupo de WhatsApp. Tienen unas eh, conversaciones. Okay. You have some conversations. Okay. We have the following conversations, okay? We have this one. That's it. This is the number one. Okay. That's it. The conversation number two. This is the conversation two. Conversation number three. Okay. And conversation number four. Right? That's it. So, this is what we are going to practice. Okay. Vamos a practicarlo. Okay. Con sus compañeros. Van a practicar las cuatro conversaciones. Y ustedes ahí, por ejemplo, si le toca a Luis con Karina. Luis, usted comienza. La pra... Quiero que practiquen las conversaciones dos veces. La primera vez, Luis comienza y Karina sigue. Y la próxima vez, Karina comienza y Luis termina. Okay. Okay. Y de ahí okay. pasamos a la segunda conversación. Ok, I'm going to listen to you. That's it. Vamos a activar los breakout rooms, please. Acepten la invitación. Accept the invitation right now. Because we are going to start working uh, with the conversations. Okay. That's it. Accept the invitation, please. Hello. Hello. Do you have the, the presentation? I can see the presentations. Do you have the presentation? No. And you? No. The the conversations are in the WhatsApp group. Oh, okay. I don't have WhatsApp. I don't have uh, uh, the, the 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 positive. En, la, en la, el grupo de eh, WhatsApp. Mandó... No estoy en ese grupo. No está. Tiene no. que estar a ley. <ríe> es obligado. Lo que pasa es que puso este, de un número en el cual no tiene WhatsApp. 
Ah, no, no, no. Bueno, tiene que ingresar ahí al grupo porque ahí se le eh, da toda la... Yo creo que... ...acerca de, de su grupo de inglés. Y ahorita si voy, va ahorita, estar, ahorita. Eh, va a estar así quizás... Ya lo oye, ya lo oye. Sí. Ahí hay un link y ahí usted se... Ya se, estuvo. Pero voy a volver a, a mandar todo porque si no, entonces ahorita como se acaba de agregar... No, no estoy... No, ajá, ajá, correcto. Las tiene, ahorita las mando, ¿ok? Ok. Okay, cayeron. Thank you. Ya? Okay, very good. Let's just start practicing. Yeah. Thanks, Lick. Mm -hmm. Okay, you're welcome. Um, okay, thank you. Okay, in the conversation number Hello. one, you're going to begin. Okay, yeah. Okay. Sorry. Hello, how are you? How are you? Fine, thanks. And you? Great, thanks. Next. Good afternoon, my name is Rudis. Glad to meet you, Rudy. I'm Kevin. Glad to meet you too. Next. Hi, uh, Kevin. How have you been? Hi. Great, thanks. And you? Fine. See you later. Bye. Okay, very good. Bye. Nice. Excellent. Ok, ahora vamos, Rudy, with Ever. First, second, three, or four conversation. You choose whatever. No, ahí ustedes cojan, ok. That's it. Teacher. Dígame. Yo no logro ver la lista de, 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 de preguntas. Pienso yo que no tengo la aplicación no, sí. bajada de WhatsApp en la, en la máquina. No, son Sin fotos. embargo, puedo... Son, son fotos, ¿Cómo? Heber. Son fotos, pero, no, es, no es PowerPoint. Ah, pero no las logro ver en mi máquina. Pero bueno, puedo hacer el intento, ¿no? Ok, ok. Si no, déjeme aquí. Yo le pongo una. Ok, let me see. Eh, les comparto esta. Ok, I'm going okay. to share this okay. one. Ok. I'm going to share this one. Eh... This one, okay. Empiezo yo. Okay, go ahead. Yes, you start. Okay. Eh, Hi, ahí Kathy. le cambia, le quita la Kathy, right? <laughs> y póngale Rudy. Okay. okay, that's it. <laughs> okay, go ahead. What's your name? What's your name? Rudy. My name is Rudy. Rudy. Okay, okay. Mm -hmm. Hi, Rudy. You? Uh, how have you been? Hi, great. Thanks. And you? I'm fine. See you later. Bye. Okay, very good. That's it. This is like bien. Nos vemos más tarde. Fine. See you later. Bye. Okay. This is like how have you been? How have you been? This is como has estado. Uh -huh. Como has estado. How have you been? How have you been? Uh -huh. Very good. Okay. Let's let's practice this other one. Okay, Kevin and Ever. And who's going to start? Okay. Uh, good afternoon. My name is Kevin. Glad to meet you, uh, Kevin. Mm -hmm. I am uh, Ever. Ever. Glad, mm -hmm. glad to meet you too. Okay, very good. Okay, glad to meet you, Ever. Right. I'll be glad to meet you, Kevin. I am Ever. Glad to meet you too. Okay, very good. Okay. Ayer aprendimos a decir nice to meet you, pero también se puede decir glad to meet you. Okay, that's it. Okay. Excellent. Very good. Ok, les presento otra, to practice, ok, este es fácil, vamos, go ahead. Kevin and Rudis. Ok, uh, hello, how are you? Mm -hmm. Hello, how are you, Rudis? Kevin and Rudis, ¿verdad? Sorry. Ajá, uh -huh. so, sorry. Yeah. Ok, don't worry, Rudis. <laughs> ok, fine, thanks, and you? Great, thanks. Okay, excellent. Uh -huh. Great, thanks. Okay, very good. Continue practicing the rest of the conversations. Very good job. Okay. Nice to meet you too. Have a nice day. Have a nice, hey, a nice day. Okay. Mm -hmm. Have, have. Uh -huh. Have a nice day. Uh -huh. Para que tengas un lindo día. Uh -huh. Very good. Have a nice day. Very 
had had a nice day. Have 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 have, have, have a, nice a nice day. day. Dos, okay. pregu dos, uh -huh. dos preguntas. Eh, eh, esta que se llama, eh, esta palabra great o, o no sé cómo se menciona. Uh -huh. Great. Great. Ajá, uh -huh. ese es grandioso. Estupendo. Great. great. Glad, glad. glad to meet you es encantado de conocerte. Right? Glad. Ayer así, glad, así, glad. Sí, glad. Ayer aprendimos a decir nice to meet you, pero también se puede decir glad to meet you. ¿Ok? Ok. Uh -huh. Very nice good. To meet you. Uh -huh. Ok. That's glad to meet you, nice to meet you. Ok, very good. Glad to meet you too. Ajá, okay. uh -huh. excellent. Very good, very good. Continue practicing. Hello, hello. Okay, uh -huh. I hello. need to listen to you. Okay, Sandra and Julio, please. Okay. And hello, how are you? Fine, thanks. And you? Great, thanks. Very good. Vicky, Sandra. Okay. Good afternoon. Good afternoon. My name is Vicky. Glad to meet you, Vicky. I am Sandra. Glad to meet you too. Very good. Ayer aprendimos a decir nice to meet you, but there is another way. Otra forma de decir también es eh, glad to meet. Glad, glad. Glad, glad to meet you. Ok. Very y significa glad. lo mismo. Encantado. Encantado de mm -hmm. conocerte. Mm -hmm. Very mm -hmm. good. Vicky Julio, number three, please. Sí, yo solo tengo una consulta rápida. Ese Dígame, glad Julio. to meet you no se utiliza como, como con mayor respeto, no. Sí, es, es, es más, más, más formal. Uh -huh. ah, ya, ya. Sí, ok. Uh -huh. Tal vez no respeto, pero es formal. Uh -huh. Más respeto. Uh -huh. Yes, ok. Vicky Julio. Uh -huh. Hi, Vicky. How have you been? Hi, great. Thanks. And you? Fine. See you later. Bye. Ok, very good. See you later. Si se van a ver más tarde, right? Si se van a ver mañana. <laughs> See you tomorrow. Ok, that's uh -huh. it. Very good. Ok. Julio Sandra. Good morning. Good morning. How are these going? How are Great. things? How are things going? How are things going? Hey, ¿y qué, qué onda vos? ¿Y ¿Cómo van las cosas? Decimos, ¿verdad? En, en español. Ajá. Hey, how are things going? ¿Cómo te va? Right? Okay. How are things going how are things going okay how are Come. things going excellent very good continue julio great thanks this is vicky vicky ahí le está presentando a vicky uh -huh. nice to meet you vicky nice to meet you too have a nice day okay excellent uh -huh. very good nice to meet you too have a nice day excellent okay very very good Ok, nice practice. Congratulations. Vamos a regresar a la pantalla principal. Ok, because we have... Okay. Great. Okay, guys, very good practice. Okay, super nice. Okay, estuve escuchando algunos. Acuérdense que quizás por la cantidad de alumnos no puedo escucharlos a todos ahorita. Okay, pero estuvieron haciendo un nice job. Okay, very, very, very nice. Hay, hay preguntas ahí como, how have you been? ¿Cómo has estado? How have you been? Y miren, también hay otra frase que no la habíamos visto ayer. Nice to meet you. Y si no puede decir nice, pues usted diga glad to meet you. ¿Ok? Es una forma un poco más eh, formal de hacerla. ¿Ok? Great. Thanks. 
Okay, great, thanks. How are things going? ¿Cómo están las cosas? Le dice, how are things going? De esas conversaciones puede jalar usted alguna preguntita ahí para que pues no solamente aprenda a decir how are you, how are you, how are you, ok, that's it. Y para que no responda también solo toda la vida, fine, fine, fine. So you have alternatives, you have a diverse uh, way for answering, ok, these questions, that's it. Uh, questions guys, tenemos preguntas. No. No, that's okay. Preguntas, comentarios. Hasta ahorita hemos visto numbers, okay. Las partes del correo y hemos practicado ahí unas, eh, unas conversations, right? That's it. So, nos vamos metiendo un poquito a, a lo que es un poquito de gramática. Y hoy vamos a ver estas, estas palabritas, ok, que ustedes ya las han usado eh, o ya las han visto. Vamos con... Your, in this case, okay, your, estamos his, her, my, his, her, okay, son las principales que vamos a estar tocando hoy, okay. Estas eh, son palabritas eh, que nosotros usamos, okay, para posesiones, okay, I'm going to show you this one, okay. Ustedes se saben, en inglés tenemos eh, pronombres personales. I, yo, we, nosotros, you, tú, ustedes, they, ellos, he, él, she, ella, it, eso o esa. ¿Ok? Por ejemplo, si yo digo Sandra y ya no quiero decir Sandra, voy a decir she. Si digo Ramiro, pero ya no quiero decir Ramiro, digo he. Vicky, Ramiro, ya no digo Vicky en Ramiro, ahora yo digo they, ellos. Ahora digo Vicky, Ramiro y yo, nosotros, we, ¿ok? So, lo que quiero darles a entender con esto es que cada una de estas palabras tiene su posesivo, ¿Sí? Creo que nosotros como humanos somos bien, nos posesionamos de todo. Y ya andan diciendo, mi teacher. <ríe> ¿Ok? Mi teacher. Es que yo tengo mi teacher. ¿Ve? Y usted cuando dice, mi, usted va a decir, my. ¿Ok? No va a decir, I. I es yo, my es mi. Y a la par, usted me le tiene que poner ahí el objeto. ¿Ok? Que le posiciona a usted. Por ejemplo, mi casa. My house. Nuestra. ¿Ve? Esta es nosotros. Pero la palabra our, our, nuestra. ¿Nuestra qué? Si usted comparte con su familia la casa, pues diga nuestra casa. Our house. Si usted dice nuestra teacher. Our teacher is... Very intelligent, ok, example. Your, si tiene a la persona enfrente y le dice, hey, tu carro es bien bonito, ve, ¿Eh? your, ok, your car is beautiful. My car is ok. Our car is nice. Your car is beautiful. Si se refiere al carro de ellos, usted va a decir their, sus carros, el su de ellos, ¿ve? Their car. Enfoquémonos en este he y she. El he es él. His es el posesivo, se dice su. She es ella y el posesivo de ella es her que significa su también. La diferencia es que el his es el posesivo para un hombre y el her es el posesivo para una mujer. Vengo yo, hablé con Vicky y me dijo que su apellido es Campos, un ejemplo, right? 
vengo yo y estoy hablando con Ramiro, pero ahora yo quiero hablar con Ramiro de Vicky. Entonces le digo, hey Ramiro, I have a friend. Yo tengo una amiga. I have a friend. Her name is Vicky. Mire cómo digo, her name is Vicky. ¿Por qué her teacher? Porque Vicky es una mujer. No puedo decir his name. His es para el hombre, un hombre. ¿Ok? Si ya son dos hombres, pues ahora diga their, porque es para ellos. Ramiro, ¿ok? Su teléfono es, ¿ve? His telephone number is 73445332321, ¿ok? ¿Ve? His telephone number. ¿Por qué his? Porque estoy hablando del número telefónico de Ramiro. Y Ramiro es un hombre, ¿ok? En este caso, si yo digo, eh, eh, Morena tiene un perro, ¿ve? Morena has a dog, ¿sí? Ay, su perro es lindo, pero ¿de quién es el perro? De Morena, y Morena es una mujer. Entonces digo, her dog is cute. It's beautiful, right? Her dog, su perro. ¿Por qué? Porque le, el perro es posesión de una mujer, ¿ok? Por eso usted dice, my name is, porque es suyo. Vengo ahora y le digo a Julio, Julio. Presénteme a su mami. Ah, viene Julio y me dice, ok, hi teacher. Her name is, eh, Julito, ¿cómo se llama su mami? Her name is Blanca. Blanca, very good. ¿Por qué no voy a decir your name? La mayoría de alumnos se confunde con el your el your, chicos, lo van a usar cuando tengan a la persona enfrente, ¿sí? Si Julio me está diciendo a mí, your name is Iris, y yo le digo, sí, mi nombre es Iris. Yes, my name is Iris. Pero ahorita, a base de chambre, vea, Julio, estamos hablando de su mami. Entonces, como hay una tercera persona implicada, yo uso terceras, ¿ve? Uso ya sea si es his o her. ¿Por qué her? Porque es la mamá de Julio. So digo, her name is, her telephone number is, her email address is, ¿ve? Ya digo, su correo electrónico es, su teléfono es, etc. ¿Ok? Si yo estuviera hablando del hermano de César, pues ya no digo her, ahora voy a decir his porque el hermano de César es un hombre. So digo, his name is Eduardo, por ejemplo. His telephone number is eh, 2212334, ¿ok? His favorite food is tacos. His favorite eh, color is eh, green, ¿ok? That's it. Quiere decir que el his... Y el her, los dos significan su, pero el his es para referirme a un hombre y el her para referirme a una mujer. Ok, that's it. Look, su para un hombre, her, su para una mujer. Ok, so ahora cuando usted esté, me diga, dicho yo le voy a hablar de mi hermana, no me va a decir, your name is Sandra. No, porque si no a mí me está diciendo your name y yo, no, lo siento, yo no me llamo Sandra. Como está hablando de su hermana, me va a decir, her name is Sandra. ¿Ve? Su novio es Brad Pitt. Her boyfriend is Brad Pitt. Ok, porque está hablando del novio de la hermana. Ok, y la hermana es una mujer. Ok, so, ambos significan su pero la gran diferencia es el género, ¿ok? His, her, y si es mío, my, ¿ok? Mi, mi, 
my name, my last name, my computer, my cell phone, my email address, tuya, your email, your favorite color, your mother, your sister, your house, your computer, ¿ok? Porque les estoy hablando cara a cara, ¿ok? Si hablo acerca de un hombre que no está acá, digo his, ¿ok? His telephone number is, her telephone number is, ¿ok? That's it. A eso le llamamos, ¿ok? Los posesivos, los adjetivos posesivos, que son los que vamos a estar, <coughs> ¿ok? Hablando en, estas, en esta sesión que tenemos acá. Ok, that's it. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿One question? ¿Comentario? ¿Comment? ¿Question? Eh, sí, yo tengo una pregunta. Dígame, Kevin. Eh, ¿Los ejercicios que se encuentran en la plataforma los uh -huh. tenemos que hacer después de la clase o se pueden hacer antes de la clase? Como usted quiera, Kevin. Lo importante es que los haga. ¿Ok? Ah, ok. Ahora bien, mi recomendación es que si usted no tiene ni pizca de idea de inglés ni nada, mira los videos de la plataforma y aún así no le cala, no, le, no lo entiende, espere a la clase porque yo lo explico de otra forma, ¿sí? Y después puede hacer los ejercicios basado en la explicación que yo doy. Pero si usted ya tiene conocimiento previo y ya dice, ah, esto ya no lo puedo, hágalo, ¿ok? No problem. Ok. Uh -huh. Ok, nice. thank you, teacher. Ok, you're welcome. That's it. So, we finished the class. Vamos a terminar haciendo este ejercicio que tenemos aquí. Mira las fotos, ¿ok? Look at the pictures. Vamos a usar my, your, his, or her, ¿ok? Number okay. one. It says letter A. Hello, le dice aquí el, 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 la chica al chico, right? What's your name? ¿Por qué uso your? Porque lo tiene cara a cara, ¿ok? Y le dice el chico, bien apenado, hi. <laughs> Ajá. ¿Cuál sería el name? Ajá. My. What is it? And you my say. My name is. Ajá. And then you say. My hi. name is. My Ajá. name is. My name is. Antonio. Very good. What's. Your. 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 Ajá. ¿Cuál es tu, your ¿Cuál es tu nombre? Name? What's your, your name? name? Y le dice la chica, my, my, my name mm -hmm. is Nicole. My Nicole. name is Nicole. Very, very good. Ok. Si se fijan acá, le dije, vean la foto y si solo son dos, pues solo va a ser my, your, my, your, my, your. your. Vamos a ver number two. Y miren la número dos, ya hay involucradas más personas. Ok. That's it. Um, let's see here. Number two. What's... His name. Your name. Aquí dice Nicole. Aquí dice Nicole y aquí dice Antonio. Uh -huh. Entonces no están, no están hablando de este, ¿verdad? No, están uh, hablando his, de este. His name. His name. His name. De hombre. Sí, porque dice aquí abajo yes. Michael, right? Ajá. So, yes. viene y le dice, what's his name? Están como chapeando. Ah, ¿Y cuál es su nombre? Bo? Y le dice, his name is. His name is Michael. His name is Michael. Very good. And, y ahora van a chambrear. Uh, that... What? What's her? Her, her, her name. name. Her Very good. Name. What's her name? What's her, her name? name? Her name is Jennifer. Her name is her name is Jennifer. Is Jennifer. Okay. Acaba de temblar bien fuerte. Es cierto, acaba de temblar. Yo no lo sentí. Que... Pensé que, pensé que era un garrobo que tenía en la par, pero no. <risa> okay. Yo pensé que había temblado porque había dicho una frase bien. <risa> ok, así como, wow, me felicito Dios, vea. <risa> ok, very nice. Bueno, well, that's it. Si se fijan acá, ¿por qué Antonio? ¿Por qué Nicole? No entendí. Esto es importante. Ustedes se fijen las fotos. Aquí está hablando Antonio Nicole, entonces, ¿quién es Michael y Jennifer? Ah, los otros implicados, ¿eh? Por eso aquí, aquí ponemos... ¿Qué pasó, mi amor? Her. His and her, ¿ok? That's mm -hmm. it. So, we're going to be practicing a little bit about more, ¿ok? Ok. We're going to be working a little bit more. Opa. 
Okay, we're going to be working a little bit more on this, okay? Remember, these are the possessive adjectives, okay? That's it. Vimos my, your, tuyo, his, su para un hombre, and her, el su para una mujer. Aprendimos también los números para poder decir what's your telephone number, preguntar y decir el número telefónico. Si es doble número, diga double. Y también aprendimos acerca de el correo electrónico, ¿ok? Las partes del email address para preguntar what's your email address, ¿ok? That's it. Thank you very much for joining my class tonight, guys. Thank you, thank you very much, ¿ok? Eh, gracias a los que se quedaron y no se fueron por el temblor. ¿Ok? That's it. Okay. Dios me lo bendiga. God bless you. See you tomorrow, guys. ¿Ok? See you tomorrow. Good night. Tomorrow, teacher. Bye. Bye.